Ben trovati amici, l'appuntamento con l'informazione di Teleblea sul canale 89. Ehm, ho seguito una manifestazione culturale della quale parleremo, ma ha già parlato l'amico Peppe Lizio in questi tre giorni. Ecco, questi tre giorni, questo lungo weekend, venerdì, sabato, domenica, del, de, del fine ottobre, primi, primi di novembre, che ha coinvolto direi tutti gli italiani, anche gli stranieri, perché in molti sono andati in vacanza, anche dalle nostre parti c'è stata tanta gente e intanto c'erano anche delle iniziative, de, degli appuntamenti importanti, come per esempio la commemorazione dei defunti, non abbiamo avuto il tempo di parlarne proprio perché in queste giornate eh, noi eh, non abbiamo trasmesso essendo giornate di feste. E poi ci sono stati anche degli avvenimenti a livello mondiale che hanno occupato eh, l'interesse della nostra prima pagina. Per esempio la questione Spagna, fortunatamente a quanto si dice in quel famoso supermercato dove si temeva ci fosse un'ecatombe, una strage con migliaia di morti, sembra che insomma, le prime auto che hanno controllato non sembra ci siano dei morti, quindi eh, è un, un sospiro di sollievo anche se 200 passamorti non sono certo da, eh, da, da sottovalutare. Cosa c'è da dire? Allora i grandi esperti della protezione civile dicono una cosa che è essenziale, non si sbaglia mai no, per eh, mancanza ma è bene sbagliare per eccesso cioè noi dobbiamo sbagliare per eccesso dobbiamo dire abbiamo fatto troppo abbiamo fatto troppe vie d'uscita abbiamo fatto troppe scariche abbiamo fatto troppo allerta perché quando poi succedono le cose eh, avete visto in Spagna se la sono presi con il eh, governatore, ma il governatore è che è un climatologo, il governatore naturalmente segue quello che dicono i, eh, come si dice, i, eh, gli esperti, no? ma anche noi in Italia avevamo visto che non solo era rosso, era blu, tutto lì, insomma, blu vuol dire che è proprio acqua tinchite tant'è vero che è caduto, pensate un po', in otto ore la pioggia di un anno. Lì non è che piove tanto, ma otto ore la pioggia di un anno è successo questa strage. Allora il governatore non doveva dire alle sei finisce tutto, doveva dire c'è un allarme, guardatevi bene, se poi alle sei finisce tutto, grazie a Dio. Ma dire non vi preoccupate perché tanto alle 6 rientra tutto alla normalità non è così allora tante volte ci lamentiamo di cazzi ha chiuso le scuole ma fa bene perché uno il giorno dopo dice ah insomma non è successo niente meglio così ora ci sono allerta anche in Italia perché il bel tempo di come si dice il bel tempo il cattivo tempo non dura tutto il tempo quindi questo splendido inizio di novembre, meraviglioso, fantastico, con il mare addirittura, il mare neanche si vede, ieri tornando in viaggio vi posso dire che neanche si vedeva il mare, era proprio un, una lastra, liscio come l'olio e il mare fantastico, bellissimo, tutti l'hanno, però pare che il fine settimana dal 7 in poi, 7 l'8, non sia più così, ma è anche giusto, ci sono delle sorprese nel nostro, eh, ci sono alcune regioni in preallarme, soprattutto la Sardegna e la Sicilia, che probabilmente è proprio l'ondata di quello che è successo in Spagna che viene da queste parti. Si è un po' ridotto, ma io non voglio minimizzare, poi vedremo che cosa dicono gli esperti di questo settore. Quindi sempre meglio sbagliare per eccesso. Abbiamo fatto troppa cautela, meglio così. Andiamo avanti, un altro appuntamento mondiale è quello di domani, il 5 di novembre. Oh, gli americani ci insegnano tante cose, intanto si va a votare, cos'è, un martedì. Da noi se si votasse il martedì 
ci sarebbe la rivoluzione di martedì, la gente va a mare, la gente va là, il sabato, la domenica. Qua invece si vota di martedì, sapete, la cosa bella, già oltre 70 milioni di americani hanno votato per posta. Ve li immaginate da noi votare per posta? Cioè ora ci fanno una lettera, votare per posta, incredibile. Ecco, questo è una grande, un grande segno di democrazia, è vero che poi ogni tanto ci si scatenano le polemiche di brogli elettorali, no io non ci credo, però su 200 milioni, 150 milioni di voti capita, dice ma eh, l'altra volta non so quale presidente che era eh, 4-8 anni fa mi pare, alla fine aveva vinto proprio per, per un pugno di, di voti, ma che si mettono a ricontare, non era mai successo in America, si accetta il voto punto e basta, solo Trump è stato un po' più polemico, quindi vedremo domani sera, non ci saranno naturalmente i risultati, domani sera eh, per noi, anzi domani sera sarà le 4 de, del pomeriggio, le, le 3 del pomeriggio in America, quindi avremo bisogno di un paio di giorni. Invece eh, da noi eh, il 4 di novembre. Il 4 di novembre che una volta era la festa della vittoria, una l'abbiamo vinta guerra, una, ed era bello ricordarsi, lascia stare la gusta, poi ne parleremo dopo. Il 4 di novembre, eh, la puoi lasciare, eh, il 4 di novembre era la festa della unità, di, la festa della vittoria e quindi poi l'unità d'Italia l'hanno trasformata e una volta era festa e lo stesso presidente Mattarella ha detto proprio in questi incontri che ha fatto fra ieri e oggi eh, cioè o meglio fra stamattina che prima era a Roma poi è andato a, a, a Venezia insieme al ministro della difesa eh, ha detto sarebbe bello, sarei contento se si potesse tornare a fare festa anche il 4 di novembre. Certo, se fosse stata festa il 4 di novembre avremmo avuto un weekend di quelli da andare a vendere in, tutti, in tutte le agenzie di viaggi, sarebbe stato bellissimo. Comunque, invece non è così, perché c'è stato quel periodo in cui si era deciso di cancellare tutto quello che riguardava la, il, il, terre, il, il territorio, la patria, la patria, c'è stato un periodo in cui non si poteva dire neanche la parola patria, perché dire la parola patria voleva dire essere fascisti, qua là, insomma, quindi tutte queste cose sono state cancellate, ora fortunatamente Mattarella non può essere tacciato di essere fascista, però questo ritorno, ecco, il 2 giugno, queste cose sarebbe importante anche per dare un segnale ai giovani italiani e dire noi abbiamo una festa che riguarda il paese, le forze armate ma anche l'unità d'Italia perché con la vittoria del 1918 abbiamo fatto l'Italia, quindi era importante. Allora vi lascio due minuti a Roma altare de della patria con la, la solita diciamo si, si posa la corona dall'oro con il presidente Mattarella tanto per vederlo vediamo 